Yes, sir. Now you are. Spandan, why are you in the online session? Sir, I am not well. Zoya. Okay. At any point, your video yes, is getting off. Okay. I will throw you out of the room. Am I very clear, Zoya and Spandan? If I saw your video off, I will get out of the room. Yes, sir. Okay. So, Zoya, I, think you should, I should see your video.
कैरियो कैरियो इज अनदर नेम फॉर न्यूक्लियस काइनेसिस इज फॉर डिवीजन सो न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो पहला न्यूक्लियर डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है सो कैरियो कैनेसिस एंड साइटो अब माइटोसिस में भी ये है मियोसिस में भी यही फॉर्म होता है कैरियो कैनेसिस इन माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इन प्रोफिस मेटाफिस एनाफिस एंड ही खत्म हो जाता है बोलने के लिए खत्म होने के बाद पर एक्चुअली टीलोफेज या एनाफिस के साथ चलता है इज द प्रोसीजर ऑफ साइटोस तो जस्ट फॉर आवर रेफरेंस We are studying them in a line-wise form, but first, second, third, third, के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी प्रोसीड साइमेंटेनियसली होना चालू हो जाए। So these are the phases is what we are going to study in this part. अब मियोसिस में भी क्या योकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, but मियोसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस है। मियोसिस जो होता है is further divided into two main categories. Two main steps. Meiosis one and meiosis two. Is ke under fir karyokinesis, cytokinesis, karyokinesis, cytokinesis. Okay. Ek meiosis ke under karyokinesis ke under prophase one, metaphase one. एनाफेज वन टीलोफेज वन तो यहां पे वही आते भी है फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस फिर वापिस से डिवाइड होगा टू फॉर्म प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू ना वॉट हैपन्स इन दिस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टू इज दर्ज यहां पर चिल्ड्रन अपन ने कहा क्रोमोजोम नंबर टू सिक्स टू हा तो अगर ये एक सेल है इसका क्रोमोजोम नंबर 50 है तो हाफ कितना हुआ ट्वेंटी फाइव तो फर्स्ट मियोसिस में ये सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म टू डॉटर्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी अब ये वापस एंटर करेंगे मियोसिस टू में बट मियोसिस टू में मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं जो ट्वेंटी फाइव है ये वापस डिवाइड होगा दो में चलो अगर इसका नॉलेज लगाते सेवनटीन पॉइंट लगना और सेवनटीन नहीं ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक उसके बाद वो बना ट्वेल्व पॉइंट फाइव फिर वो डिवाइड होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव फिर वो डिवाइड होगा थ्री पॉइंट समथिंग फिर वो डिवाइड होगा वन पॉइंट समथिंग पॉसिबल गायब जिंदगी होती नहीं बिकॉज न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता बुझलन फर्स्ट मियोसिस एक्चुअली बोला जाए तो ये हाफ पर सेकंड मियोसिस इज एक्चुअली माइटोसिस तो मियोसिस टू जो होता है वो एक्चुअली माइटोसिस होता है और मियोस वन जो होता है एक्चुअली मियोस होता है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है जैसे इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहते हैं वैसे इसको रिडक्शन डिवीजन पहले रिडक्शन क्रोमोजोम नंबर एक्चुअली डिवाइड एंड देन इट सिंपली अगेन हर सेम क्रोमोजोम अब अपन लकी है कि अपने सिलेबस में किसी लिखा हुआ है पर है नहीं 
उन्होंने ब्लू बॉक्स किसी को आपके नॉलेज के लिए बोला है कि एग्नोस्टिक वन ये हम स्टोर इट एक्चुअली द फर्स्ट इज द रिडक्शन रीजन एंड सेकंड में मॉडल से सी होता है क्रोमोसोम नंबर रिमेंस सेशन सो वी आर नॉट स्टडीइंग एनी ऑफ दिस पार्ट हम ये पूरे पार्ट का एक समरी पर तीन या चार लाइन का एक समरी वो हमें पढ़ना है इज इट क्लियर अब व्हाई आई सेड यू आर लकी बिकॉज़ ये पढ़ना भी बड़ी बात नहीं ये आ सकता आपने so we are now currently only focusing mitosis chromosome number remains same and it is having two steps karyokinesis karyokinesis karyokinetic event of prophase prophase metaphase and after is telophase followed by cytokinesis clear okay school mein ye part ho gaya hai sabke school jaate ho physically present mentally present yes madam is phases mein textbook mein likha hai prophase early prophase late prophase phir metaphase early anaphase late anaphase or telophase teacher ne kya bola to teacher ne bola ki matlab late matlab late anaphase wo draw karna hai uske baad matlab agar प्रोफेस की बात हमारे लिए सिर्फ प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस ड्रॉ करते वक्त हम प्रोफेस का अर्ली या लेट कुछ फर्क नहीं पड़ता वो बुक के हिसाब से आएगा तो एनाफेस में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता पर नॉर्मली लेट ही ड्रॉ करते हैं चाहे वो प्रोफेस का हो चाहे वो एनाफेस का सो नेवर थिंक और राइट अर्ली और लेट बिकॉज अगर आपने अर्ली और लेट लिखा तो आ बैल मुझे मां ओके नाउ आई एम सेइंग यू आ बैल मुझे मां मान लो पेपर में डायग्राम आए जो पैटर्न था पांच सब क्वेश्चन आते थे पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई देश या लिखते थे इज द सेल गिवन अ प्लांट सेल और एनिमल्स अगर आपने स्टेज को आइडेंटिफाई किया लेट प्रोफेस आपने लिखा लेट प्रोफेस तो प्रायर क्या आना चाहिए अर्ली प्रोफेस बोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस तो गया ये सेम गोस्ट को एनाफेस अगर आपने लेट एनाफेस उसके पहले अर्ली तो बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेटाफेस या आपने अर्ली एनाफेस Okay. और आपने अर्ली के बाद लेट ड्रॉ कर लिया नेक्स्ट ड्रॉ नेक्स्ट तो आपने लेट ड्रॉ किया तो बोर्ड ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था बोर्ड पे एक्सपेक्ट कर रहा था इज व्हाई डू नॉट यूज अर्ली एंड लेट स्ट्रेट अवे ओनली दिस फोर फेजेस में प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस सिलोफेस एंड लास्टली साइड ये अब अपने नोटबुक्स ओपन करने और हमें ड्रॉ करना है तो नेक्स्ट दस मिनट अपने उसे ड्रॉ ही करना पेंसिल कलर जो भी आप यूज कर पेंसिल भी होगा चलेगा सिर्फ एक ध्यान देना चलो स्केल से ड्रॉ नहीं करो 
ओके आपको बहुत बुरी आदत होती है क्या वो स्क्वायर रेक्टेंगल अगर होता है तो आप स्केल से ड्रॉ कर दो तो स्केल सेल है भाई आपका दीवार नहीं है क्या एकदम सब परफेक्ट में होता है सो इफ इट इज स्लाइटली हर एंड देयर मार्क्स रिडक्ट नहीं होंगे ये याद रखना आई होप उतना लाइन तो मारने आता हो क्या इतना भी ऐसा ड्रॉ नहीं करते हुए है ना थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या सर थोड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो तो कम से कम आपके बुक का चार लाइन इतना लाइन आपको लेंथ होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम फोर ओके और सर्कल बना रहे तो कम से कम आपका थ्री फिंगर इतना एक्सट्रीम चाहिए ओके सो उतना तो इतना चाहिए यार सबसे बेस्ट बी आइडल ऑप्शन डक्टर को सीधा गोल कर या आप एक के नीचे एक ड्रॉ करोगे डायग्राम सेंटर में ड्रॉ करके एक के नीचे एक ड्रॉ करोगे सर 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 कैन यू नो मी नमस्ते मैं जगह नहीं सुन मैं आपके ऐसे ड्रॉ करूँ आप देख चलो सेंटर में सेंटर सेंटर ओके ओके क्या और चीज नोट करना अभी यहाँ पे ना इतना मायने रखेगा निम्पल आप बुक रफ बुक नहीं नोटबुक है दूसरी चीज चल एग्जाम में आधे कोई टू आज टू ऑल डायग्राम एक डायग्राम है ओके पर अगर जर्नल में आपको ये बनाना है एक चीज सबसे बड़ी याद रखना तो जो भी डायग्राम बनोगे चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो सर्कल हो इन या जर्नल तो डायग्राम बनते बनते उनका डायमीटर चेंज नहीं होता तो मेरा ठीक है मैं रफ तो मेरा थोड़ा आगे जो डायमंड परफेक्ट हो पर आप जो सर्कल यूज करो तो एक ही सर्कल का रखना ऐसा नहीं एक छोटा एक बड़ा एक दूसरा वो मत करो ये बात तो गुड है वो उसने गवर्नमेंट का सुना है 
वायर नाम तक सिक्स पे सेवन पे एट पे ना कभी पांच साल के बाद हर टाइम एक प्लान होता है पंच कोश इतना तो इतना होता है ना तो तेरा ऐसा कुछ बीस पच्चीस साल के होते हैं क्या कि यही बुक अपने बच्चों को ही पास करना है अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ यूज़ कर रहा हूँ पापा अरे एक पेज में एक डायग्राम बना कि जगह भी तो लगता है लेडी लिखने के लिए कितना कंट्री से ये भी हो दे ऐसा है क्या पापा इलेवेंथ में भी यही ट्वेल्थ में भी यही इलेवेंथ में भी यही फिर आपने बच्चे को भी यही पास करेगा ये भी ये तो मेरा पास So the black lines which are drawn, they are drawn. Some lines are joining at the center of the chromosome, central zone, and some lines are just passing from the outer part, not touching the chromosomes. Okay, so now we are drawing. Now, when pencil is drawn, then the most important exam is to remember. First, we draw everything. Starting, I made the blue part. Then, we draw the diagram. After that, the diagram is finished. Then you blue line to walk is dark color because that dotted line has to be represented as disappearing nuclear membrane. After pencil से draw करोगे, ये lines और ये line merge हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि कौन सा line कहाँ पे जा रहा है। So वो थोड़ा ध्यान से देखना। All the four chromosomes align in the center equatorial plane. Now, पहले सर्कल बनाया ना तो सर्कल का पोज उनके इधर उधर जा रहा है पहले हमेशा ये माना तो उसके अंदर अपने बर्फ नहीं आया निर्माण तभी तो रखता है इसको बार बनाना है
सर बोल स्पंदन सर ये फोर्थ वाली डायग्राम सर वो क्लियर दिख नहीं रही लाइट पड़ रही है उसके ऊपर इसके ऊपर सर वो जो अभी आप बना रहे हो ना आप फोर्थ वाला उस पे अभी देख हाँ दिख रहा है दिख रहा है सर दिख रहा है एक मिनट सर मैं कर रहा हूँ फिर आप लगा लो बस अरे सर सच में बोल रहा हूँ सर स्कूल में भी हालत खराब थी पर तो सर आपको करने लाइट तो ऑन कर दो तो मेरे साथ आइए ये उधर काम देगा उधर देखना इंटरफेस एनाफेस टीलोफिस
अंदर का पार्ट जो आपने स्टार्टिंग में डॉट और लाइन अंदर जो स्टार्ट किया था दैट इज सेंट्रियल बाहर का जो लाइन है एस्टस ये जो लाइन है स्पिंडल फाइबर्स एक ही जगह पर लेवल करो काफी है बाकी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके चलो ध्यान देना एग्जाम में आप मार्क का पे लूज करोगे यू वुड लूज मार्क्स ओनली एट दिस टू पॉइंट्स इसी जगह पे गलती हो और इधर भी नहीं बिकॉज क्या होता है डायग्राम स्कूल का डायग्राम हो चाहे वो बोर्ड का डायग्राम पर एरो कहा जाता है ना उस समय में ही आता है कभी कभार क्लियर होता है में समय में आते वो डायग्राम बाहर एस्टर्स पे जा रहा है कभी कभार वो अंदर है बाहर है समझ में नहीं अगर आपको डाउट लग रहा है बेस्ट ऑप्शन सेंट्यूल्स स्लैश एस्टर्स दोनों लिख के आए फैक्ट इसके लिए चलन पार्ट टू में राइट आंसर को टिक किया है अब तुम वहां पे पचास लेवल भी ना कभी राइट पे टिक तो दे आर नॉट कंसिडरिंग द फर्स्ट ओनली पर अगर यही पार्ट वन में आ गए तो बाय रूल ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज टेकन इन टू चाहे वो क्लीन द ब्लैंक सेम द फॉलोइंग कंप्लीट द फॉलोइंग किसी भी चीज के लिए वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही कंसिडर दैट्स द गोल्ड रूल खत्म हुआ डायग्राम अरे जल्दी सर तो कंफ्यूजन हुआ तो हम दोनों लिख सकते हैं राइट यस स्लैश करके दोनों लिखोगे अगर पार्ट टू में आया तो पार्ट वन में आया तो गए पैसा तो एक ही ऑप्शन राइट ओके आज होगा ओके एवरीबडी स्टॉप ड्रॉइंग अब एक काम कर ऊपर मार्जिन में एक नोट लिखना है जहां पे आपने डायग्राम ड्रॉ किए फर्स्ट पेज पे मार्जिन पे नोट लिखोगे मार्जिन में ऊपर से चलकर ना तीन पॉइंट होंगे नोट किया जो राइट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट यू राइट ड्रॉ ड्रॉ द सेम शेप ड्रॉ द सेम शेप एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर Draw the same shape as given in the question paper. So now what do you mean by the first point? If the question paper me, one of the diagram diye, koi bhi ek page diya jayega. And let's say draw the prior or the next page. Prior means the pehla, next means the baad ka. Agar question paper me circle hai, to tumara circle hi aayega. Question paper me square hai, to square aayega. Rectangle hai, to rectangle. Tum sir, the circle me humne practice kiya. Tum circle draw karo. या वहां पे सर्कल है अपने पर राउंडर नहीं गरीब है हम बॉटल नहीं तो और भी गरीब है हम ठीक है और सर्कल बना दी क्या क्या ठीक है तो सर वेक्टर स्केल है स्केल से ऊपर बना दैट वुड नॉट बी डन मार्क्स जाए तो फर्स्ट पॉइंट वही है सेकंड पॉइंट ड्रॉ द सेम क्रोमोसोम नंबर ड्रॉ द सेम क्रोमोसोम नंबर As given in the diagram, 
draw the same chromosome number as given in the diagram or or as mentioned in the question or as mentioned in the question Lika? Mm -hmm. now what do you mean the second point then if suppose this diagram is given okay and then they say you to draw the next stage so char char aad jate okay so wahi diagram number rakho par maan lo ye diagram diya i say draw the prior stage do not count 1 2 3 4 5 7 8 yahan pe eight draw kar kya wo half ho hai idhar aur idhar char char kar rahe yahan pe char hi aayega so jo bhi hai wahi number so isme bhi char isme bhi char yahan pe char aur yahan pe char iske alawa ye aur isme bhi fark hi nahi padta to samajh mein nahi aata to yahan pe ye teen diagram mein number maayne rakhta hai agar aapne kam number draw kiya ya kam ज्यादा कर लिया तो वो ड्रॉन देता है अब मैंने सुसी के अंदर सेकंड पॉइंट मेंशन करना और लिखा है या एज मेंशन इन द क्वेश्चन मतलब कभी कभार वो बहुत बीटी क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके टेक्निक में भी है दे आर गिवन अ डायग्राम ओके एंड दे सेड आइडेंटिफाई द स्टेज नो ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द नेक्स्ट स्टेज कीपिंग इन माइंड सिक्स क्रोमोसोम्स डायग्राम में चार दिए हैं तो क्वेश्चन पेपर में लिखा है शिपिंग इन माइंड सिक्स क्लोमोस यहां पे चार के बदले समझ में आया एवरीबॉडी लास्ट पॉइंट इन दैट इधर छे इधर छे है ना छे मतलब क्या इधर छे और इधर छे अपन मियोसिस में सिर्फ आप होता है तो सुनो ना एक याद रखना मियोसिस का डायग्राम अपने को यही मिल जाता है तो माइटोसिस में जो भी नंबर आएगा वही नंबर का अपने को ड्रॉ करो सिर्फ एना फेज में जो नंबर आएगा उसका डबल लेफ्ट का राइट तो तो अगर बुला इधर इधर सिंपल लास्ट पॉइंट उसी में लिखना नोट में इफ नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम इफ नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम then draw then draw the diagram given in the question paper as it is then draw the diagram given in the question paper as it is ab children ye point hamare liye bahut zyada important ab iska pata lagao डायग्राम में मेटाफेस दिया है एंड से ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द प्रायर स्टेज और ऑफ द नेक्स्ट स्टेज अपने को स्टेज ही नहीं पता तो डायग्राम ही नहीं पता ओके पर उसके ऊपर के क्वेश्चन सब आ गए इस प्लांट से वो सब आ गया तो आपने को डायग्राम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं तो अपन क्या करके आएंगे नहीं छोड़ के आया था नहीं आ रहा उस सब अपन तो छोड़ के आया था ये गलती मत करना इफ यू डोंट डू द नेक्स्ट स्टेज नो आप लिखा ना ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द आइडेंटिफाई द नेक्स्ट स्टेज एंड ड्रॉ नीट लेबल आपको कौन सा ड्रॉ करना था मान लो प्रोफेस ड्रॉ करना अपने को डायग्राम स्टेज ही नहीं पता डायग्राम तो दूर की बात है तो क्या कर के आगे सिंपल एग्जाम में जो मेटाफिज दिया है उसी को ड्रॉ कर दिया मार्क्स मिलेंगे बता दो सर बोर्ड में पुराना मतलब अभी तो नया मार्क्स स्कीम आएगा तो चालू हुआ था पेपर तो पुराने पेपर में जो मार्क्स स्कीम थे आप सिंपल था दो मार्क का स्टेज पे रहेगा था हाफ मार्क वॉज फॉर करेक्ट फेज आइडेंटिटी यहाँ पे वो एक्चुअली आइडेंटिफाई वुड बी प्रोफेस तो वो मार्क तो आपके गए तो आपने तो ड्रॉ ही नहीं किया उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया तो हाफ मार्क गए तो उसके बाद में के जो बोले ना हाफ मार्क है हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क 
कोई भी लेबल है ना हाथ मार के तो आप ये ड्रॉ करो क्रोमोजोम स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियल एस्टर लेबल जो कॉमन थे ना वो तो मार्क्स मिलेंगे लेन दो मार्क जीरो मिलना या हाफ मार्क दान करके डेढ़ मार्क मिलना ये आपका लॉजिक है ओके सर ए याद रखना ये जो मैंने आपको बोला स्कूल में आप लाए डिपेंड होता है टीचर करेगी या नहीं करेगी बिकॉज स्कूल के टीचर साक्षर ओके और हम सच्ची बोल रहा हूं मैं तो बिल्कुल सर निकली आगे आई डोंट स्पेंड माय सेकंड आल्सो इन दैट केस बट इन बोर्ड में दे आर चाइल्ड फ्रेंडली स्टूडेंट फ्रेंडली तो वहां पे हर चीज के लिए उनको की पर ऑप्शन स्कूल वाले नहीं दे अगर तुम्हें ऑप्शन दिया तो ऑलरेडी सर पे चढ़े हुए तो उसमें तो डांस ही करोगे तो दे डोंट गिव दिस फॉर द बेटर रीजन एम आई क्लियर एवरीबॉडी अब एक मिनट बाकी के डायग्राम खत्म करो जल्दी जल्दी ये ना ये और ऑनलाइन स्टूडेंट जब भी भी आओगे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आपका बुक देखना है कि आपने क्या डिजाइन वर्क किया है हाँ सर चले स्टार्ट अरे मैडम इस टाइम में इतना टाइम लगाओगे तो आज इडली तो मेरा पूरा एक घंटा से टाइम नहीं लगा सकता पहला वो आराम से कर रहे किसी की याद कर कर के रह रहा हूँ उसका दोस्त नहीं है स्पेशल उसको रो रहा भी वो अच्छा ओके वे कंटिन्यू द एक्सप्रेशन पार्ट तो अब एक्सप्लेनेशन में जो आप टेक्स बुक करके देखते हो ना तो इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा होगा इंडिया ने कुछ नहीं पढ़ना होगा बिकॉज डू नॉट गो ऑन रीडिंग एवरीथिंग जितना आपका काम क्या उतना ही पढ़ना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा आइडेंटिफाइड से जाएंगे काम दूसरा क्वेश्चन क्या होगा गिव रीजन सर गिव रीजन के लिए एक ही पॉइंट लिखना है तो उसके लिए आपके बुक में बहुत कुछ लिखा होगा तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अब और एक चीज यू नीड टू लर्न दिस प्रॉपरली ये स्टेज को प्रॉपरली लर्न ये लर्न करोगे इसका एग्जैक्टली ये स्टेज है अपोजिट तो ये और ये अपोजिट आ जाता तो ये पढ़ लिया इसको अपोज करो ये आ जाए ये एक लाइन का स्टेट है इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं एक ही लाइन है ये जा सकता दो लाइन है तो इनमें पढ़ने के लिए नहीं है पढ़ने में सबसे ज्यादा ये है इसका ऑपोजिट करोगे तो ये आ जाएगा ओके सो वी गो लाइन सेल इज नॉट डिवाइडिंग अपने सेल साइकिल कंप्लीट किया गया तो सेल इज नॉट डिवाइडिंग इट इज इन दिस इट इज एक्चुअली रेस्टिंग इट इज नॉट इट इज एक्टिवली अंडर गोइंग वेरियस पार्ट जीवन एस एंड सो दिस इज नॉट द इंटरफेस थी कोई पूछने वाला नहीं है आपको इसका ही एक खत पर आया तो वाई इट इज इंटरफेस बिकॉज वी कैन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वी कैन सी न्यूक्लियर प्रोमैटिक फाइबर्स इन एंड सेंट्रल सोम्स इन सेंट्रियोल्स इन ये सेंट्रल सोम ओके दूसरा क्वेश्चन जो पूछेंगे इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल एनिमल सेल योर रीजन बिकॉज़ इट इज नॉट सेल वॉल गुड एक रीजन देयर इज नो सेल वॉल दूसरा रीजन सेंट्रोसोम प्रेजेंट अब सुन 
आप अपना आंसर याद रखें सेलोल एप्सन सेंट्रोजोम प्रेजेंट 2018 में एक साल में पेपर में एरर था बोर्ड से सो यू आर रीच बोलर पेपर में वहां पे कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा मैम ये रॉन्ग है इसका क्या मतलब स्कूल वाले करते होंगे बोर्ड में कोई नहीं ठीक है स्कूल वाले भी शायद नहीं करते छोड़ते तो क्या बात है मेरे बच्चे ऐसा मुझको डेली नहीं करते बुलाने उनको पता अगर मैं गलती से वॉकिंग कर रही तो उनको ऑलरेडी में बैठ जाता हूँ देवर आस डाउट एटलीस्ट टू मी बाकी सेकंड फोर टीचर को कुछ नहीं था मुझको नहीं कुछ नहीं बोर्ड में कोई नहीं आता हेल्प करने अब सर वहां पे एरर क्या था उन्होंने सेलवॉल दिया और सेंट्रीज भी दिए बोर्ड में जब एरर होता है राइट फॉर बोर्ड कई बच्चे ने लिखा इट इज अ प्लांट सर सेलवॉल कर दिया कई बच्चे ने लिखा इट इज एनिमल सर सेंट्रोजोम कर सेंट्रोज कर तभी बांध दिया वट एवर यू डी जस्टिफिकेशन यू नीट टू जस्टिफाई यूर सेल्फ बाजू वाले का जस्टिफिकेशन पे मत क्रोमैटिन लॉन्जिट्यूडनली तो अपन ये सब लिख नहीं रहे अपने लिए आइडेंटिफाइड फीचर क्या द क्रोमैटिन फाइबर्स हैव कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स तो फर्स्ट पॉइंट क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस इज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ओके अब चलो पहला पॉइंट ये मान लेना पहला पॉइंट द सेंट्रोसोम विद इन व्हिच सेंट्रियोल्स Split and move towards poles. Opposite poles are there. So here, the centrosome one is. It is in the center. There are one central or two centrals. Simply split and they start moving towards the poles. Opposite pole, either this way or either this way. Clear? So this is first point. Centrals. Second. अब आप लिखोगे द क्रोमोजोम क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंसेड टू फॉर्म क्रोमोजोम सेकेंड पॉइंट अब क्रोमोजोम बन चुके थर्ड पॉइंट द सेंट्रियोल्स फॉर्म्स एस्टर एस्टर रेज स्मॉल स्मॉल रेल लाइक सच आपने बनाया देखो यहां पर That are known as asteroids, which forms the asteroid, then goes on to form the spindle fibers. Okay, which are attached to the centromere of the chromosome. Okay, centromere na point. So they are attached to the centromere of the chromosome. Yeah, after both point. Chalan is. कोई ध्यान रखना सेंट्रियोल स्प्लिट वगैरह नॉट रिपोर्ट रीजन लिखना लिखोगे क्रोमोसोम द क्रोमैटिन फाइबर्स आर कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स द सेंट्रियोल्स हैव फॉर्म द एस्टरेज और एस्टरेज फॉर्म द एक्सपेंडेड फाइबर्स ये भी लिखने की जरूरत है सिर्फ ये लिखो नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड अब फिफ्थ पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन And six point nucleolus disappears. 
फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रहा है क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती जा रही है और न्यूक्लियर इज ऑलरेडी एज डिसअपियर सो एग्जाम में विलास व्हिच फेज इज दिस प्रोफेस गिव वन रीजन टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर या द न्यूक्लियस हैज डिसअपियर या क्रोमैटिन फाइबर्स हैव कंडेंस्ड टू फॉर्म द आइडियल ऑप्शन में यही को न्यूक्लियोलस के ऊपर भी आप तो मत बस इसमें भी न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा है इसमें भी नहीं दे रहा तो यहां पे डायग्राम में दिखाते हैं वो डॉटेड डार्क लाइन शोइंग दैट इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर तो ये लिखो या क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस अब जरा ये जो लिखा है इसका एग्जैक्टली अपोजिट उसके पर है वेल कम दैट आफ्टर दिस मेटाफेज एक ही लाइन आता है the spindle fibers so you know now they start contracting then the spindle fibers contract aligning the chromosomes in the equatorial plane so ye keyword it aligns it pulls the chromosome in the equatorial plane do not write equator do not write center center इस डायग्राम का ये सेंटर होगा मैं सेंटर में प्लेन दिखाई सो इक्वेटोरियल प्लेन है सो दे अलाइन देम से दिस इक्वेटोरियल प्लेन इतना ही है इसके अलावा जो काम कर रहा है द बेस्ट स्टडीड क्रोमोसोम इज व्हिच फेज किसी भी जेनेटिकल स्टडीज के लिए द बेस्ट स्टडीड क्रोमोसोम इज फ्रॉम द मेटाफेज व्हाई बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर इक्वेटोरियल प्लेन सब के सब प्रॉपर दिखाई देते हैं ये सबसे बेस्ट होता है किसी भी जेनेटिक स्टडीज तो ये यूज किया नेक्स्ट एनाफेज द स्पिंडल फाइबर्स फर्दर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे पर सिर्फ अलाइन करने के लिए अब वो और जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो सो व्हेन द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट दे स्प्लिट द क्रोमोसोम सो यहां पे क्या हो रहा है chromosomes splits at centro then ye dikhna chahiye the spindle fibers contract they were splitting the chromosome at centro okay wherein the sister chromatids start moving towards the pole the ye word aana chahiye or the sister chromatids are moving towards the समझ में आया ये और ये ये समझ में आता है सिस्टम अब पे आपकी गलत आइडेंटिफाई करने के लिए देर इज अफेशन सी दैट नॉट द आइडेंटिफाइंग फीचर फॉरो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये उसका आइडेंटिफाइंग फीचर नहीं है Identifying feature ये है, the chromosomes are split at the centromere and the sister chromatids are moving towards the poles. अब चलें, board यहाँ पे linear है कई जगह। Exam में label करने के लिए one, two, so what is one? What is two? Centromere. तो वहाँ पे centromere है, यहाँ पे centromere है, center में। अच्छा वन में आप पहले जाने सिस्टर प्रोमाइड लिखा पहले लिखते क्रोमोसोम में लिख के आया बोर्ड देता है ए मार्क्स पर हमेशा देगा ये जरूरी है तो इसके लिए राइट टर्म ही यूज़ करो सिस्टर प्रोमाइड द सिस्टर प्रोमाइड इस मूव टुवर्ड्स द पोल्स लास्ट टीलोफेस सिस्टर प्रोमाइड ऑलरेडी पोल्स की तरफ जा सकते हैं अब क न्यूक्लियोलस री अपना ना ऑपोजिट न्यूक्लियोलस री अपियर डू नॉट राइट अपियर अपियर और री अपियर पर आ गया गया फिर आया सो न्यूक्लियोलस री अपियर्स न्यूक्लियो मेम्ब्रेन री अपियर्स क्रोमैट यहाँ पे कंडेंसेस तू पॉम क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स री कंडेंसेस तू पॉम क्रोमैटिन पायर्स एक दो 
और टी इनको सिर्फ अपोजिट करो द क्रोमैटिन फाइबर्स मतलब क्रोमोसोम्स डी कंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स न्यूक्लियोलस रीअपीयर अ सेल लुक्स लाइक डाइकैरियम टू न्यूक्लियस अ सेल हैज टू न्यूक्लियस क्लियर न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस दो है ना तो अ सेल हैज टू न्यूक्लियस सो दैट्स एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ टिलो Phase. Just to start with, at the end of the anaphase, simultaneously proceeds the cytokinesis. Cytokinesis in plant or cytokinesis in animal. In the animal, there is pore formation because cell membrane is outermost layer. Cell membrane flexible is. So, it is easy to pore open. Pore start moving. Deepening inward, but in the plant cell, kind of what I want to express, what the plate will be. So what the plate will be, so it will divide from inner to outer side. Okay, cytokinesis. Ek bar vapis apn next lecture mein kar lenge. So right now we end over here. One more lecture and we complete this chapter. Ab homework yahan tak pad gaya. आगे पीछे सबका एक साथ थैंक यू सर नहीं 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 नहीं